。大家好，欢迎大家来到 Forecast Happyology， 真开心来到五百个订阅，非常感谢大家按下订阅，这是一个很大的鼓励，让我更有动力做出新的影片。上个影片呢，我做的心惊胆战。呃，我知道不是很讨喜，但是我又觉得必须要做。虽然我知道甜言蜜语会比较受欢迎，但是对于准备未来的帮助会比较有限。不过还好，这次的题目会比较欢乐。要来看一下大家下半年的亮点在哪里。通常呢，人往往会注意缺点，然后就会花了很多时间补正这个缺点。不过其实。更有效率的做法是，知道自己哪里是长处，哪里会过得最开心，尽情发挥。有时候，这反而会成为人生中记忆中最开心的时光。这次的占卜，我会用易经卡、塔罗牌，加一点新的神谕卡，来观看一下大家的运势亮点，是在事业，还是感情，还是财运？甚至是其他的部分。新来的朋友记得到资讯栏，找到时间，然后跳到自己选择的组别来看解说。另外，如果觉得不太符合的话，也可以选择辅助参考另外一组。那么，也像是前几个测验一样，请大家静下心来。我会放一段冥想的音乐，帮助大家选择。今天有四个选项，从左到右是一、二、三、四组。那么这次我挑选了可爱的新的牌，让大家选择。它分别是 Intention、Friend、Move and Space。请用直觉选一个你最喜欢的。大家都选好了吗？请大家直接从资讯栏跳到自己的组别。那我们就开始今天的解说吧。对了，影片都放在 YouTube， 请大家多多支持，谢谢喽。选到第一组的朋友，大家好。大家的易经卡抽到的是择天怪。这张牌呢，是一个人他举着一把利剑，似乎要把什么东西给劈开。前方似乎是一道门，然后还抽到了 blessings， 这是祝福。一只艳丽的小鸟站在枝头，繁花盛开，和这边的装饰非常的吻合哦。在溪流的上方，高声的欢唱，祝福。这个牌的整个意象非常的美好。再来抽到的是钱币六，这是托特塔罗牌的成功的意思。然后这个 intentions 它也是一个花圈，它后面其实有一段话，他说 ：“What if the only resolutions you made was to love yourself more？” 这段话的中文是说呢，是想看看。如果你当初唯一的解决之道是更爱自己，那么会如何呢？选到这副牌组的朋友，现在有一个事情、事件在下半年当中会让你做出一个重要的决定。择天怪这个意思就是，上面是对卦，下面是乾卦，意思是说，你现在必须要采取一种。外圆内方的策略，就是心中要很坚定，但是手腕要很圆滑的做出这个决定。那这个决定是什么样的决定呢？小到要去哪里旅游，譬如说月底啊的几个连假要去哪里旅游
是要去南半球比较温暖的地方呢，还是要到附近走走，还是到哪里？那大到什么呢？大到工作上的，比如说你现在已经是上司了，那有两个人，你必须决定去留。那么择天怪就是你必须下一个非常审慎的决定。但是你的手腕要非常的高明，不能让其中一方受到很大的伤害，因为留三分情，日后好相见。尤其在钱币六，它整个的意象在传统上来讲是一个人，他平均的施舍，穷人或者是比他位阶比较低下的人，不同的物品，不同的东西，但是是很。公平的，它意味着说，有可能你在下这个决定的时候，会有人来帮助你，让你做下最后的决定。再来谈到这段话，他说你的意图是很重要的。例如说呢，在一段婚姻当中，如果和另外一半产生了什么意见分歧，比如说两个人工作都很忙碌。那么目前呢就没有办法去煮晚餐，只能外食。那在这样子的情形当中呢，常常在一段感情当中会有一方是比较好心的，他就会自己牺牲自己，但是他最后导致的是让自己更加的忙碌，更忙不过来，更容易出错。而且在日积月累之下，对双方的感情并不是什么好事，因为一定有一方会越来越觉得不平衡。那这张牌就是说，要明确自己的意图，你在下每一个决定的时候，都要照顾到自己，你要把自己摆在那个首位去考虑这个决策，因为只有当你在照顾到自己之后。你所下的决定，你往后才能够接纳那个决定，要不然你下决定之后，如果很后悔，其实很难重来。那择天怪就是说，你要用一个很刚健、稳健的、坚定的内心去下这一个不好做的决定，但是在下完的那一刹那，就要非常的快、很准。剑一拍就下去，就是把东西一分为二，下就下了，下好离手这样子。不过，因为你又得到了祝福以及成功，所以你下的这个决定，显然到最后是是比较正确的。那么，我们再来看一下，是哪一个方面的东西是下半年你必须下这个决定，然后你的亮点在哪里？我抽了一叠牌，这是随机抽的，张数也不一定。你抽到了圣杯二，再来是权杖三、星星牌、圣杯七以及权杖骑士。大体上这些牌呢，在看到数字四十三是七，然后这边是六，然后这本来是一。一就是你要更多爱自己，以自己的个性去下那个决定，然后重点有在伴侣的关系以及工作上，所以我刚才才会举两个例子是，是有可能是家庭旅游，或跟另外一半要去哪里旅游，或是在关系当中你要下一个决定，另外就是工作上的，身边二也是感情上的。权杖三比较倾向于是工作上的，再来星星牌是关于自我的实现、梦想等等。圣杯七是你目前的选择非常的多，它需要你审慎的下这个决定。再来是权杖骑士，比较像是创意跟工作方面，当然在感情当中，它是一个勇往直前的牌。纵观这所有的牌，各位下半年的亮点，感情上两个人非常的不错，尤其是可以有一番享乐的，因为这边有狮子，然后它代代表了一种尊荣与皇室的感觉，然后这边有两个人在饮酒作乐，所以在下半年与另外一半。
有可能会一起出去玩，吃高级的餐厅。也有可能是两个人在上半年打拼了一阵子，有了一些成果，他是很成功的，所以你现在在享受这个成功的果实。那么权杖山呢，在下半年你可以开始计划新的一轮的一个机会，它是一个眺望远方，按照自己现在所有的资源开始重新规划的一张牌。全上山，它又是太阳在母羊座的意思。这张牌一也是有母羊座的感觉。下半年有一个重点是，不管是在工作或是感情上，选到第一组的朋友都有一种重新找回自我、更加自信。而这个成功跟自信，它会带到工作或感情的其他方面。所以，与其说你的工作或感情有亮点，就是你的感情受到祝福的，或者是事业上是成功的，它的根源其实是你的亮点在于你自我的成长，你自己爱自己这份功课做得非常的好，所以相应的你收获到了你生活的其他方面，所以最主要的是你非常的。爱自己，而这个爱自己，它产生了一个涟漪的效应，带到了其他方面都发展的很好，所以非常的成功。另外一个星星牌呢，它是一个非常展望未来的一个牌，然后它是水瓶座，可能有新的东西在企划，在冒出来，它是一个连接着一个未来的一个牌，过去。的心情，现在享受到了成果，然后又可以敦促你。这两张牌都是看向未来的感觉，所以下半年呢，就是重新在规划未来的一个很好的时机。另外一个，你的选择很多，但当中有几个是比较不靠谱的。圣杯七，它的意思是说，前面有很多很多的选择，但其中。隐藏着几个陷阱，择天怪这张牌，你必须要用一个很果断的心情去做这个决定。不过，因为你已经得到了指示，你要下这个决定之前，想想看什么是对你最好的。你要把自己放在一个优先的位置，非常的自信、果断的去把那个对的选择抓出来。也是因为你的成功，你生活经营的很好，方方面面都非常的不错，所以才会出现很多选择。要不然一般的时候，其实一般人不会有太多的选择。例如说感情上，你找到那个最适合你的人；工作上，你看到了某一个工作或项目，它其实比较有未来。你完全下半年都有高的智慧去挑出那个。对你最佳的一个组合，再来是实践力。权杖骑士呢，它是射手座，所以你有母羊座、狮子座跟射手座都抽到了，所以选择到第一组的朋友，很有可能是火象星座的，加一点水瓶座的，可能月亮上升啊，都有可能是水瓶座，加上你的行动力。心智很清楚，行动很果断，这就是你下半年非常非常重要的一个亮点。所以你其他的方面都是受到祝福的，因为你下的决定，只要你一旦决定做对了，那个门就会打开。你切开那个门之后，是一个新的世界，是一个让你可以在里面悠游、歌唱。身心舒畅，可以舒展，它会带来很大的一个成功。选到第一组的朋友，我们再来看一下你的精神指引。你抽到的是，你看到这个很闪亮 ，Portal。你看一个人站在门的前面，这是 Portal， 它是一个一个传输门的意思。他说。
，门已经开了，你决定你会收获。这是一张非常狂野的卡片。所以选到第一组的朋友，你的亮点就是你会打开那一扇很重要的门。这个门记载了各式各样的记录。你穿越到那一扇门之后，你生活的各方面都会好起来。这个牌和择天怪这张牌太相称了，所以它显示说你的精神成长到了非常大的一个强度。你一劈开这个门。你就会被传输到一个非常美好的世界 ，blessings。你决定了之后，你一定会收获到报酬，所以当然你就会成功，因为你的报酬应该是蛮可观的。这个生活的其他方面就会变得开始，你在展望冒险，你会得到一场华丽的冒险。然后我帮大家抽了一张。星座卡牌，这张牌又是狮子座，是第五宫。他是说创意，呃，二十九号他加起来是两个一，然后又是二，所以这边指的是恋情、创意以及小孩。那么大家可以看到，这边画着两个面具，这边就好像有一把刀把这个面具给劈开。这几个的意象都非常的吻合。当你劈开了，你可以识破这个假面具，把它劈开之后，它这边应该画的是一个意大利嘉年华的那个面具的面具节，你就会身处在一个嘉年华当中，你会善用你的创意，善用你的想象，以及和伴侣可以有一段非常美好的时光。所以，如果你在犹豫要去哪里玩的话，这这个牌有给出了一些提示，例如说欧洲方面，就是剧场、百老汇，像歌剧魅影那那样子的，都可以考虑。它会带给你一个精神上很大的收获，会激发你的创意，或者带小孩子去看剧团的演出、儿童剧团。音乐会的表演，甚至于电影，都可以。那么，这就是第一组的朋友，你下半年的亮点，看起来会过得非常的愉快。你打开了那扇重要的门，进入了一个你梦想中奇迹般的一个圣地。这组牌所有的意象都非常的好，那么也祝福你了。我们下个影片再见。选到第二组的朋友，大家好！大家的易经卡抽到的是雷泽龟妹。这副牌上呢，看似非常美好，可是镜子中间却破了一个洞，有点破镜难圆的迹象在里面。那么它的意思是什么呢？等一下我们综合再来看一下。再来，你抽到的是 Adventures 冒险，一只可爱的鹦鹉站在瀑布前面，有激流以及各种的草，然后它旁边还有许多它的同伴正在往右上方飞过去，这边有不同的几只和它相同种的鸟类。再来，你抽到的是宝剑一，以及朋友。这张牌，它后面其实有一段话，我们来看一下。他说 ：“Be as good a friend to yourself as you are to others。”他的中文是说：“和你自己成为好朋友，就像是你和别人成为好朋友一般。”他这张牌呢的意思也是有泰然自若的意思，就是自己和自己相处非常自在。就像是好朋友在相处一样，归结到最初这个易经牌卡的雷泽龟妹，雷泽龟妹呢，它上卦是正卦，下卦是对卦，上卦呢表示是成熟的男人，下卦呢是天真无邪的少女。
。那么，由于少女的思想比较天真浪漫，和男人那种比较诡谲多变、太过实际，以及有各种人生历练比起来，是过于天真的一些。所以呢，在卦象上面就是说，大家闺秀要名门正娶。但是两个人如果没有经过正式的管道在一起，那就名不正言不顺，女生这方就会受尽委屈，甚至会有点委曲求全。所以镜子中间破了一个洞，外面虽然很像很美好，玫瑰攀爬在墙边，不过它带刺，所以整件事情呢，有一种。客观环境以及情势都不明朗的状态，但是选择到第二组的人，你下半年的亮点就是你非常的智慧，非常的清晰，你的头脑非常的清楚，逻辑分明，有各种的想法策略来应对你旁边周围不清的一个情势。而这张牌宝剑一和这张牌冒险，它的牌是都非常像。你看旁边都是黑黑暗暗的，但中心点非常的亮，往上直冲到天空，就像这边直冲到天空，从黑暗当中展出了一条路。所以选到这组牌组的人，可能对第一组也蛮有兴趣的。因为你的头脑非常的清楚，他给你的建议就是你要泰然自若，你马上可以戳破这个谎言，所以你不会让自己陷入那个委屈的情境当中。你宁可自己跟自己相处，也不要乌鸦一般黑。你在黑暗的环境当中最亮眼，你没有和别人一样到处乱飞。往哪边飞去？而你是很镇定的，看清楚形势之后，看清楚旁边的情势之后，再做一个决定和动作。所以你可以戳破那个幻象跟谎言。所以显而易见，下半年就是你要和自己当最好的朋友，不可以随波逐流，因为随波逐流是非常危险的。很可能会陷自己于一个不易的境地，例如说，可能还没有看清楚对方的为人，贪图别人可能会请你一两顿饭，就陷入到了自己都不知道的一个境地。但是选到第二组的朋友，你不会傻傻的踏进那个陷阱，因为你的头脑非常的清晰。并且你很有创意，很有各种的策略，迂回的前进，让自己在一个境地当中有各种逃脱的方法。更可贵的是，你不会觉得寂寞，而去乱选择一个不对的人、不对的公司，或在一个工作当中。和别人一同同流合污，你不会，你会谨守那个道德的那个底线，在网上去走。所以你的亮点，与其说是在感情、金钱还是事业，不是，而是你自知之明很强，头脑很清楚，就是你最大的亮点。那我们再来看。你不同方面的亮点是什么？你第一张抽到的是宝剑侍者，再来抽到的是圣杯四，再来是钱币五、钱币三，最后一张牌是转变，从茧里面蜕变出来。你看，一个小女孩她往前吹，她吹出了一个。火焰般的颜色，而这个颜色和这边中心展出的颜色非常的相像，所以它你最后转变就是这个，有点像是在荒岛上的一只色彩斑斓的鸟。那我们说到了宝剑侍者
，他是风象星座。选到这组牌的朋友，水瓶座、双子座以及天平座的特色很强烈，带有一点天蝎座跟土象星座。不过最主要的还是风象星座，因为这两张牌都是风象星座的牌。第一张就抽到了宝剑侍者。一个天使，他往天空中仰望，一朵飘下来的羽毛，他的翅膀伸展，正要准备起飞。这三张牌长得都实在是非常的像，是在云层上面，是在一个热带岛屿上面，这个是在海浪上面往上飞。所以，其实选择到第二组的朋友，你可能有一个点子。非常的出众，而你还在孕育这个点子，这个特色。不过你现在附近的环境，它的道德的标准不是很高。例如说，如果你现在在一个影视产产业，你可能在孕育一个很棒的一个剧本，很棒的故事，大家的桥段都非常的类似，似乎都是千篇一律。可是你的想法很新颖，故事很出众。不过现在呢，还是只是在生产这个东西的阶阶段，在家里埋首苦写写这个故事。但这现在还不是一个交出去的时候，为什么呢？因为你上面的上司接收你这个剧本的人是一个老狐狸，你到最后你。慌慌张张，或者是很，呃，还没有准备好，就把这个东西曝光的话，最后你可能只会得到很少的钱，别人可能会用不符合业界常规的钱来打发你。所以下半年第二组的朋友要很头脑清楚的把万事都具备了之后，到了一个时机比较好的时候，才。让你的计划、想法曝光。现在还是在孕育的时候，不能随便就丢出去。另外一个，我看到这个牌，如果呃下半年你有想要出国旅行的话，热带的岛屿应该是个不错的地方。你看展翅飞翔，所以有可能下半年有可能出国。那去什么大溪地、夏威夷、冲绳。还是新加坡、马来西亚这样子岛屿是一个不错的选择。这边有一个暗示。再来，圣杯四，你现在捧着这个你心中的想法，其他的把不重要的通通放掉，手上握着那个最重要的想法，你现在还在沉思、建构所有细节的一个阶段，所以。现在你可能下半年会觉得有一点无聊，你没有办法和太多的人一起欢笑，你还坐着思考你心中那个最棒的那个想法。也因为这样子，所以钱币五就是可能你还比较没有被看到。你现在的处境不是在一个往下看的阶段，不是一个众人之上的阶段。你还在一个打拼的阶段，所以你会觉得比较有点不足，还在一个独自奋斗的阶段。这有点不像是别人抛弃了你，而是你为了自己心中的那个想法、步骤，在默默的在风雪当中前进。再来，钱币三，钱币三就是一张努力工作的牌，你必须向别人讨论。那么我刚才也举了一个写剧本这样子的例子，那不单是写剧本，有可能这个在设计上面，因为钱币三在业务方面，你可能要跟三个人以上的人合作。那就像我所说的，现在一切都还在合作的初期。如果你在比稿的话。千万不要把那个你最喜欢的想法先贸然的抛出去，因为有可能别人就接收了，但是却不给你相应的报酬。所以钱币三还在初期磨合的阶段，要先停看听一下。你现在在转化的阶段，这个转化是
你现在将一片荒芜，一片你还不知道是什么东西，这些东西都好像还没有生命。因为这张牌虽然在传统上是死神，但但是在这个牌组当中，它是个转变。你要把那个已经燃烧殆尽的。没有生命力的东西，重新把它们吹起一口气，让它带入一个新的生命，再转化到这个世界当中。所以你这个完全不是在指什么你是怎么运势很差什么，不是，而是你现在你是那个魔术师的角色，现在在你脑中的片段都还是静止的，它还不生动，就像是一个例如。四肢愈合的电影，它在电影当中呢，每一个片段都有点沉寂感，是一个很生活化的片段。但是在经过编剧的巧手、导演的运镜、不同的巧思的编排当中，它火起来了。它到最后非常的感人。你现在就是这个碎片啊，你再把它捡起来。可能是便利商店的一个片段，女主角、男主角在逛那个文具店的一个片段，那个东西都非常单看都非常的死，单看都非常的无聊。但你现在所要做的就是用尽你的心思，去把这些东西活化起来。那我们来看一下你的精神指引。抽到的是《The Seven Star Sisters》，他说：“你正在孕育一个创意，你现在在编织你生活的篇章，生命就像一个景致一样，你要表达。哇，这个和你这个全部都太吻合了。你现在这个就是一个你要想怎么表达的一个阶段。”你要怎么样把你这个孕育出来的新作品，用一个最棒的方式把它表达出来？所以选到这组的朋友，真的就是在创意工作者、艺术工作者、影视工作者、企划工作者，甚至你在写一个新的法案，哦，你在弄一个新的律师的话，就是在弄一个新的案子，要把所有的呃证据通通。搜集起来，到到了法庭上，用非常生动的语言去打动法官。所以你现在正在孕育你所有的创意，所有的想法散落在宇宙当中，你要把它收集起来，变成最亮最亮的星星，变成生命当中的最美丽的那个毛毯景致。表达的方式是最重要的，有的时候呢。艺术呈现的方式，你可能用小说没那么精彩，用影视就非常精彩。有的时候呢，用电影的方式又太少了，必须要用电视剧的方式。现在就是你在想表达的长度、表达的深度，用什么锦上添花的方式，让你的表达能够获取最大的收获跟大家的喜欢。那现在我来抽一张你的星座卡牌卡，看一下还有什么。你抽到的是天王星天才，所以选选择到第二组的朋友，下半年的亮点哇，你即将成为一个，你要创作出一个非常棒的作品出来了，就是天才，天王星。所以选到这组牌就是风象星座，因为这又是水瓶座，这个。太明显，你要把所有不同的元素通通放在一起，撞击出它最美丽的火花。下半年呢，是一个自我的冒险阶段，不是和别人一起去冒险，而是你在你脑中的冒险，它即将成为一个最美丽的东西产出来，但是还没有是时候放到这个世界当中，因为雷泽归妹。时候还未到，但这整个下半年，你沉寂会沉寂一段时间，但这是最棒的一段时光，你以后就会看到一个伟大作品的产生。那么第二组的朋友，这就是你所有的讯息，希望你能够
好好的静下来，为人类带来一个最棒的东西。祝福你了。选到第三组的朋友，大家好。我们来看一下大家下半年的亮点是什么呢？你的易经卡抽到的是山峰谷。山峰谷这张牌呢，上面是艮卦，下面呢则是巽卦，它代表呢这个高山下有风吹进来。可是高山是停止的，以至于这个风不知道从哪哪个出口出去，所以它预积的在底部形成了胀气。那么胀气一多，百毒丛生，所以就有蝎子啦、蜈蚣啦、蛇啊、蟾蜍等等这些大家觉得比较有毒的东西在滋生。那么，他也隐喻着说，你最近的这个环境当中，他有点开始有衰败的迹象，他有点腐坏了，东西停滞不前太久了，所以人心有点浮躁，开始想东想西，想一些道德比较不那么高尚的一些作为，就开始在你的组织或者是其他的环境当中产生了。可是呢，他和你其他牌的调性非常的不一致。你另外抽到了这个快乐 （happiness）， 在不知道是月光还是太阳之下，有两只海豚，很开心的往前跳跃。这张牌形成了这个彩色的颜色，所以他非常的开心。你不但很开心，你还抽到了钱币一。钱币呢？这感觉上你非常的丰足、富足，而且根基非常的稳固，有头有尾的计划开始执行，开始要往上。再来，你又抽到了这个行动 move， 在夜晚，这也是一个月光哈、哦，这边有小路，在柏树、松树旁的旁边，然后充满了花草，你要往前走过去。他其实后面有一段话，这段话的中文是说呢，一次长途跋涉呢，对你的灵魂是有好处的。记得呢，到外面走走，让大地母亲来提升你的精神力。所以你不但有去海洋玩、跳跃，也有走很长一段路的感觉。那么选到第三组的朋友，你的下半年有可能是你会去做一次长途的旅行，而且这个旅行是有距离的，它不是一个短程的，因为它是一个 long walk。然后这边还在海洋那么大，然后你往前行，你的牌除了这个钱币一之外。它其实也是缓慢的一个生长的状态，这两张牌都是很快速的动态，它对照你这个山峰谷停滞不前的感觉，非常的矛盾。所以选到第三组的朋友，你现在处在的环境其实并不是很优，没有到那么好，它好像是静止了，可是你自己本身却没有。你好像是那个很灵活专一的人，你有找到那个小小的出口，可以去透透气。你没有沉积在这个环境当中，甚至你还拟定了一个很丰富的计划要去执行。可能这个环境你已经感觉到了它有一些破败的迹象，所以你已经开始往其他地方去移动了。所以选到第三组的朋友，下半年的亮点，第一个是财运，第二个在旅游运，你可以去透透气，对你的身心都是非常有益，而且是健康的。第二个是有可能是暗示你说你太久没有动了，没有运动了，你现在必须要动起来，而动起来这股能量对你的健康是好的，你会有。更稳固的健康的根基，下半年的亮点就在于金钱、健康以及旅游运。
。那我们再来从你的塔罗牌来看一下，是不是如此？你抽到了圣杯四、权杖四、钱币二、死神牌、宝剑侍者以及圣杯三。这几张牌都很彩色，除了这一张死神牌。第三组的朋友，这个第一张牌的圣杯四跟死神牌，它是有相关的。这三张牌都在讲同一件事情。圣杯四就是你坐在那边不动，沉思、思考一个计划，然后一直不断的浇水。你看这边水很多。我觉得它水多到啊，这个玫瑰都往生了，在这个黑夜当中，它成为了这个星空的一部分。然后你看着这个已经逝去的玫瑰这样子，选到第三组的朋友，你本来的环境有点像是温室里面的花朵。例如呢，有可能你隶属于某一个实验室，你可能是研究生、博士生。你在做着你的实验，从早到晚，都像温室的花朵一样，在那个实验室里面不停的思考你的数据对不对、正不正确，老师交代你的事情你有没有完成，然后你去观察你的研究对象，不停的呃帮他维持他的养分呐、啊、什么的。如如果你研究酵母的话，你就要给他一些养分什么的。你整个。环境是非常的静止的，因为你每天固定的往来是两个点，久了之后呢，你的身心灵都被耗在那个地方，然后觉得很没有，很没有劲，生命不起劲。那么，他这个其他的牌就是告诉你说，你可以去执行你新的计划，约一些朋友吃一吃东西，吃吃喝喝，然后。你可能可以把你心中其他的计划先挪到前面来做一下，去外面玩。你要好好的平衡你的研究工作跟出外，所以有可能呢，选到这组的朋友，如果你是我刚刚讲那个情况，你有可能可以申请一个国外的研讨会之类的，去国外透透气，跟你的。实验室的同学、老师一起去发表篇什么论文，在那个国外的地方，也可以去爬爬山，然后在研讨会之余，可以跟同才喝喝、吃吃喝喝东西，大家交流一下研究的意见，把这个一滩死水的状态逃脱出来，你会觉得比较开心。所以选到第三组的朋友。你下半年的运势就是替你停滞的生活找一扇出口，而这扇出口就握在你的手中，你的根基已经很稳固了。除了照顾自己，也可以替你的群体寻觅一扇出口，把这个瘴气给排出去。要不然久了之后，这个实验室里面的人勾心斗角，跟学校的行政。也是大声来大声去，在组织里面就开始有一些蠢蠢欲动，在里面太久了，或大家弄太熟了，道德就可能开始沉沦啊，就会开始那个挪移呃公费啊什么的，或者是偷领那个助理费啊，都有可能在这个环境当中发生。所以下半年出外这件事情非常非常的重要。它就是寻觅一个生活的出口，要平衡你的身心，跟你的周遭的人呢，创建一个比较稳固的根基，一起去唱卡拉 OK 也好，就是有一个出口，或者是找时间和家人出去玩一趟，多多和其他人交流，不是窝在一个小小的空间。那再来，我们来看一下你的这个精神指引的牌卡抽到什么？你抽到的是叫做宇宙之星。他说呢，要奉献，这是有点宗教的意涵。然后呢，要为你所信仰的效力
，让你的生活成为一首动人的祈祷。也就是说，这张牌是道德开始要沉沦低下的一张牌，它是有种有一种败坏的一个感觉，可能随时会掉进圈套。危机四伏的一个感觉，但是这张精神指引的牌，他希望你跳脱出这个环境，把你的道德标准再设高一点，然后静心的祈祷，并且为你的理想以及信仰做出一些动作。所以这边有一个动人的祈祷，这边也是一个往前进的动态。这几张牌都是有动态的感觉哈，所以你要去做、去实行，而不是待在原地。甚至你可以参加一个你喜欢的团体活动，为你的原本的生活寻找出一个新的出口、新的兴趣。你的精神指引非常的有灵性。然后他这边也说，用大自然呢来提升你的精神力。你可以，你看这边都出现了很多天体、星星。那刚才这边有月亮，这边是月亮或太阳，然后这边是星空。所以呢，下半年你也可以找一段时间去夜晚观星，往郊外、郊区、出外走走，有山、有海、有天空。所以与自然做一个。很强大的连接，透透气，让你的身心舒展。尤其我认为呼吸对你来说很重要，它这个都有一种你要去森林里面，就是有分多金的感觉，让这朵玫瑰花重新再绽放。要不然，你的身心灵似乎都有点太过于疲惫了。那我们再来看你的星座卡抽到什么。看一下，抽到的是这张牌，非常的动态。它是火星，然后这是力量。这个感觉上，选到第三组的朋友，你可以当那个将军呢，就是你可以带领大家快点行动的人。就是火星这张牌的行动力是爆发性的，你好像要率领什么军队要出征的感觉。你看这边也是，你好像带领着大家脱离这个。所以你是那个重要的那个灵魂人物在你的团体里面，你可以拟定一个新的计划，带领大家出去走走。如果你在一个团体里面，比如说公司的话，你可能是要办公司旅游的那个人，然后让大家的感情活络；办聚餐的那个人，什么读书会发起人，甚至家庭旅游的发起人。所以你的角色很重要。你在下半年的亮点就是你要非常的有行动力，因为所有的东西都是在移动的，会带给你一个新的基础。它是有一个赚钱的契机在里面，甚至就像我刚才举的研讨会的例子，你可能出去跟别人交流之后，你会收获到新的研究题目，让你的研究品质更棒、更好。行动力就是你下半年的亮点，它会拓展到其他的旅游、金钱以及健康。所以第三组的朋友要开始动起来了，先从养成这个规律的运动开始动起来，你的那个生命之轮就会重新再转变，从一滩死水的状态变得非常的活跃。那么，这就是第三组的朋友，你所有的讯息，祝福你了，快点动起来吧！第四组的朋友，大家好，我们现在就来看一下大家下半年的亮点在什么地方。首先，易经卡抽到的是山地波。山地波呢，是从上面的艮卦跟下面的坤卦合起来成为一个卦。你
可以看到，这有一横的阳爻，下面全部都是阴爻。目前你所处的大环境跟整个态势，都有一种结构性的崩坏。所以呢，土石流了，岩石、坍方从山边落下来了，因为根基并不稳定，上面还要乘坐一座山，非常的疲累跟辛苦。在内心的状态呢是不确定的，然后在行为上也是停滞的。山地波讲的就是这么一件事情，但是呢，你又抽到了丰盛 （abundance）， 许多花草在草原当中摇曳，呈现了一个大自然、阳光明媚的状态，是一个丰盛。但是呢，你这边又抽到了一个宝剑四，这边是休战的意思。宝剑四在传统的牌卡当中，它也就是指休息，因为在宝剑三之后，宝剑三的整个伤心、疲惫、被背叛，整个用尽了整个人的力量，所以前进到了宝剑四。宝剑四就是休息的一个状态，你已经没有办法再回应外界的一些呃纷扰，没有办法回应外界的风风雨雨，所以做了一段休息的时光。再来是空间，这边直观就是你要创造一个你可以休息的空间，然后这是一个书架，书架上面放了非常多的东西。我们来看一下，它后面有一段话。这段话是讲说，你的生活品质、你的生命品质，比起加法，你必须更注重减法。不是在你的生命当中加上更多的东西，而是要移除一些不必要的东西，给你自己一个空间的礼物。这张牌卡就是说。你现在呢？有许多东西在你身边是不必要的。山地剥，也就是说，你那些不必要的东西，它都剥落了，因为它本来就不该存在在你生命当中。而你的丰盛，不是来自于外在的那些物质，一个皮包或者是一个什么配件，延伸到人的话，你不必要去交那些看起来高高在上的朋友，而你必须去讨好他们。因为那个结构是不稳定的，什么人和什么人交什么朋友，其实他都有一些利益上，或者是你生活空间当中的一些因素存在，一些因缘存在，所以有些人可能会很想要跟某一些名人做朋友，可是却忽略了名人，如果他们根本不需要。你的话，他们为什么要和你做朋友？而生命中的丰盛，不是来自于那些你必须要去讨好、去一直付出的东西，它来自于你的内心、内在。所以选到这组牌的朋友，第四组的朋友，你其实应该已经拥有了很多东西。现在是时候给自己从一段关系。或者从一些其他方面停止休息，盘点一下自己拥有的东西，然后最好是物理上，就是真的去做一番打扫，把你的空间做一个很确切的断舍离，把那些不必要、不需要、成年旧物、三年都没有用到、五年都没有用到的东西，把它丢弃。腾出更多的东西，以迎接适合你的丰盛。主要是你现在看起来是有一些结构性的崩坏在生活当中，所以它才会有一个建构，一个像房子的东西。你抽到这个像房子一样的卡片，所以你要重新布置你身边周遭的组织、家庭跟生活，去铺排它的前后顺序、优先顺序。把不必要的东西通通舍弃掉，而且这边看起来是
，事业、感情，不知道是哪一方面。我们再来看一下你的塔罗牌，你的塔罗牌抽到非常多的战车，再来宝剑六，哇哦，你真的有抽到宝剑三。又抽到了宝剑四，重复的牌卡出现了。最后一个是钱币侍者。以物质上来说，以整个牌卡上的分布，选到第四组的朋友，在物质上是有一定的丰盛的，因为这里面你最好的牌就是战车牌以及钱币侍者，所以。第四组的朋友，你本身是拥有一定的物质基础的，但是呢，这边出现了一个你精力耗尽的一张牌，就是战车牌。战车牌是一个移动非常快速，你为了得到你想要的东西，你不断的鞭策自己往前进，往前进，往前进。你可能跟别人在竞争一段感情，有情敌的存在，但是。你不断的往前冲刺了很久，没有帮自己加油。你看，你这边到了第二张牌，就是到了宝剑六，提着你仅有的东西往别的地方出发了。可能不是你原本所预计的那种胜利，这种感觉呢，很像是你在一场争夺当中呢。你没有如愿得到你真的想要的东西，不过你你的物质的基础是稳固的。这边看得出来是下半年的重心，你必须放在自己身上，整理自己所拥有的东西，而这些东西不是从外面的力量给你的，而且也不是你奋力去争取来的东西。这边我觉得刚才做的那个，你想要跟名人做朋友这个例子还蛮好的，你就不断的想要接近他，每一场演唱会都去买他的票，呃，当什么后援会的会长，你非常非常的努力，可是这个偶像还是不会把你放在他心里面，因为他就觉得你是他的歌迷，一开始的起点就不太一样了。所以也好比在一段感情当中，你自己知道你是那个条件是被挑的，那种感觉并不好受。但是你还是觉得我有机会，我要争取到，我要争取到他的芳心，我要争取到他的青睐。不过宝剑三这边是休战，然后这边又是宝剑三跟宝剑四。所以下半年对自己好，然后休息，开始停下来，布置一个很温馨的巢，在里面休息，养精蓄锐。这边完全就是在说“留得青山在，不怕没柴烧”。休息是为了走更长远的路。这里再再说明了这些亘古留下来的一些谚语，是讲一些很基本的道理，就是你冲太快了。太想要争取那个你想的东西，可是它是不是适合你的？有时候不是，因为你你的生命现在应该要做减法，而不是再去追求一些外在的东西。不适合你的东西，它最终会是会就是会离开你，最终就是会失去那些不适合你的东西。如果根基不够稳固，下面。土石很松散的话，上面就一定还是会剥落，这都是无可避免的自然现象。你想要建一座高山，却忘了你脚边，你轻轻踏出去就是繁花一片。所以选到第四组的朋友，一定要把重心拉回到自己的身上，身心灵这三方面都照顾好自己，你还拥有一定的基础，你是可以独舞。非常漂亮，别人也可以注视你。你是有一定物质基础的人，所以不用把自己逼到一个最远、最远的角落，把自己逼得声嘶力竭、穷尽一切是不需要的。因为你本来就站在这么漂亮的草原，就站在春天的上面了，你不用再去寻求惊涛骇浪以及。不必要的伤心，又要花时间去缝补
。那我们再来看你的精神指引，抽到什么牌？脚踏实地，要降临，真正降临在地球上。他说，学习怎么当个人类。在这个世界里面当个人类，而不是成为这个世界的一部分。这个意思就是说，你要感知你世界上你所拥有的东西。许多人呢，他活在这个世界上，你看他在这副牌卡是很抽象，他的意思是说，很多人在追求一个超越的东西，他不断想要超越什么，然后急急营营去。比如说，获取更多的钱财，让别人更喜欢你，它是一种超越性，但不是脚踏实地的观看自己内心的一个内在性。你是在这个世界当中要成为一个人，因为你已经被生而为人了。但是很多人呢，却忘记自己生而为人的事实，不断的呢去祈求说，我要一个神性，我要。超越别的凡人，我要成为那个超凡的一切，所以呢，常常会给自己很大的一个呃不必要的期许，或者是做一些太超过人类极限的东西，去逼迫自己的身心灵去达成一个根本不是人类该达成的事情。他这边就是说，你既然生而为人，就好好做人，根植于大地之上，而不是糊里糊涂的成为他的养分。你的觉知跟你的 conscious， 你的意识，它决定了你认知这个世世界的一个关键因素。所以，当你把旁边的东西都去掉，不必要的东西都去掉，你就可以。看得更清楚，你的意识会更清晰，知道自己需要跟不需要什么，所以你需要的东西就不会是太超过你的所能负担的极限。那么我们再来看你的星座卡抽到的是什么？你抽到的是真相，土星。下半半年是一个试炼的六个月。你会看得到真相是什么？呃，宝剑三就是得知真相之后的一一个反应。你要跳脱宝剑三，赶快进阶到宝剑四这个休息的状态。宝剑六也是在说一个你往前的一个状态，你到不同的地方去发展。那么三思它少了一个是宝剑五，宝剑五就是在一场争夺战之中，我觉得它由这个战车牌。去被取代了，他是你要驾着这匹马，你要花很多的心力，因为他们两个是在不同的方向，一匹白马跟一匹黑马，他们想要去的东西不一样，但是你要用你的技巧跟技术把他们拉到同一个方向，会耗费非常大的精力，所以为了取得你心中的胜利，这是一场持久战，它是一个非常漫长的一个过程。不过有时候你并不需要这么做，所以下半年选到第四组的人，就是你会知道一个真相，你会产生一个很大的知觉，你会收获到，你必须要建构一个更稳固的根基，所以这更稳固的根基就从一个更好的健康开始做起。然后再下来，你就会从慢慢的物质慢慢又丰沛起来，最后达到一个你认可的丰盛的状态。而且你就会知道你需要跟不需要的东西，你会很清楚、很立即的分辨出来。你本来都是杂乱无章的，往上一直堆堆堆堆堆。不过现在你不需要堆了，即便是在你的视野当中，就是一目了然。所以选到第四组的朋友，休息就是你下半年的最重要的一个功课。你的亮点是在休息之后产生的丰沛、丰盛。Down to earth， 就是脚踏实地的成为真正的地球人，不要去追寻一个你自己都觉得是一个苦头的一个。
不管是人梦想另外一半，或者是学生的话，就是执念着想说我要世界第一的科技，然后把自己累了半死。但其实搞不好读其他比较轻松的，你的未来可能还更光明也说不定。因为有时候竞争太多的地方，最累的地方，它的回收其实是不一定的。你可能在那一刻，你可以成为人上人，可是之后你也必须知道，因为这么多人在竞争，他往后还是很竞争。你后你会得知一个真相，这个真相呢，就是告诉你这一场试炼，最后的真相，不管是情感、工作、家人、生活，先把自己照顾好，才是最重要的。那么第四组的朋友一定要好好的照顾自己，爱自己。那么祝福你们哦，我们下个影片再见。